sebelumnya ingin melihat uh, bagaimana seniman Bali membawa identitas Balinya hmm. sebagai uh, dinamika mereka dalam seni nasional dan global sebenarnya hmm. artinya mau menelusur tentang itu hmm. wow, nah. itu uh, pertama saya harus bilang saya sangat salut kepada Eva dan kerjanya, tujuannya yang saya kira sangat bagus sekali dan harap saya bisa uh, membantu dan membuat kontribusi uh, kalau soal seni Bali saya kira ada berbagai tahap yang yang berbeda ya kalau kita lihat misalnya mulai dari paling tradisional itu yang kayak kamasan yang wayang di mana uh, ada seorang pelukis wanita mungkin yang paling tua pelukis di, di, di daerah itu uh, ni Madai Sucharmi dan beliau melukis sejak 1930 1938 sampai saya tidak sekarang mungkin sudah berhenti tapi itu kalau kita lihat seni Balinya dia seluruhnya jaminan 100% Bali dalam arti temanya selalu Mahabharata Ramayana kalender Bali dan juga bahannya selalu dia membuat sendiri dan mempersiapkan kanvasnya sendiri tidak tidak beli di toko ya, dia membuat semuanya sendiri sampai kuasnya juga membuat sendiri jadi itu seribu persen asli Bali uh, dan juga tujuannya uh, untuk menghargai dewa-dewa jadi uh, sebagai tradisi tidak pernah diberikan nama pelukisnya karena itu bukan barang komersil itu barang um, uh, dari agama kita membuat untuk agama untuk untuk uh, di pura atau di, di keperluan masyarakat di uh, apa dengan tujuan suci jadi menurut saya ya itu yang paling paling tradisional tetapi di sana juga kalau kita lihat kadang-kadang ada yang wah baru uh, seorang anak dari Ibu Nimade Sucharmi yang ah uh, namanya lupa tapi uh, dia punya orang anak perempuan antara lain anaknya uh, dan dia masih melukis yang sama tetapi dia selalu ambil satu figur saja dan dibesarkan satu figurnya padahal ibunya ada ratusan figur dalam lukisannya jadi itu menarik menurut saya karena membuat sesuatu yang baru tetapi masih sangat-sangat tradisional ya temanya bahannya tujuannya itu sama tapi hanya ekspresinya sedikit ada perubahan dan diperbarui lalu ya yang lainnya kalau misalnya kita lihat hmm, uh, yang misalnya style batuan uh, itu masih sangat tradisional kecuali mereka sekarang pakai tinta Cina kalau dulu pakai uh, hitam dari lilin ya kalau kalau lilinnya bakar itu berapi itu ada hitamnya itu asli Ya, mereka pakai ya pasti itu <laughs> sekarang tidak pakai lilin ada listrik jadi ya mereka pakai tinta tapi juga banyak yang ano, temanya masih tradisional itu masih ada uh, dan ada ya opposite ya dengan mereka yang sangat sangat uh, kontemporer dan kadang-kadang kita lihat bagaimana ini aslinya Bali mana Balinya kalau misalnya kita lihat karya uh, Cok Istri Masa Stiti yang uh, seorang akademis di, di Bali 
kalau kita lihat bentuk lukisannya itu kita menganggap okey itu modern itu tidak ada balinya ada balinya dalam uh, satu faktor di mana kalau kita lihat lukisan kemasan beda antara wanita dan lelaki bentuk mata kalau perempuan matanya lurus di atas dan begini di bawah kalau lelaki lurus dan begini Ya. Karena dekorasinya hampir sama. Kalau karya cok istri masa stiti, matanya sama. Matanya tradisional Bali. Jadi itu saya, menurut saya itu sangat menarik. Ya, ada kaitan dengan tradisi walaupun tidak tidak jelas. Itu. Hmm. Yang Menurut saya masih ada pertanyaan dan ini betul saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak boleh bicara karena tidak tahu. Tetapi pendidikan untuk pelukis yang tradisional bagaimana itu bisa bagaimana itu bisa maju? Karena tradisi sudah sudah jelas. Ya, kecuali dalam hal seperti yang anaknya Nimade Sucharmi. Ya, ketemu sesuatu yang beda. Itu tinggal pertanyaan untuk saya. Dan uh, ya. Apakah, apakah melihat uh. identitas Bali itu hanya terbatas dengan yang tradisional? Uh. Atau Bali itu juga, juga perlu dimaknai secara kontemporer. Misalkan mungkin kalau kasus kita melihat seperti lukisannya Murni yep. atau Inyoman Sani yang yep. itu berbeda sekali bentuknya dengan Betul. gambar yang tradisional. Apakah itu? Betul. Bagaimana posisi dia dalam seni rupa Bali ya, Pak? Ya? Itu sih. Tapi misalnya kalau ya karya Murni itu dianggap sangat ekstrim, uh-huh. ya, beda. Tetapi Murni pada awalnya dia selalu pakai teknik Bali. Waktu dia belajar sama Moko, ya itu kalau kita lihat karyanya dari dari tahun-tahun yang pertama, sangat lembut warnanya, ya mereka pakai akrilik tapi uh, wash, ya pakai air, jadi lembut-lembut itu mungkin. Tiga, empat, lima kali pakai warna itu dan ada garis outline-nya dan uh, tidak pakai kanvas. Karya yang pertama itu pakai uh, apa namanya pelaju, kain pelaju, ya, di di persiapan di primer dulu lalu pakai pakai warna gaya Bali jadi lembut sekali itu masuk dalam kain. Ya, beda jauh dengan akrilik on canvas di mana warnanya duduk di atas canvas. Jadi murni mulai di sana masih ada balinya dalam dalam teknik tekniknya. Kalau Nino Mansani saya kira kalau karya dari awal saya lihat karyanya dia sebelum sebelum Orang tua mengizinkan dia menjadi pelukis. Mungkin dia pada saat itu umur 16 atau 17 tahun. Pertama kali kita ketemu. Karyanya dia selalu modern. Uh, mungkin, ya mungkin bedanya dia tidak lahir dalam kaum artis, kaum pelukis. Dan dia mungkin punya pendidikan modern, kalau kita bilang begitu. Kalau di desa-desa, artis pelukis wanita lahir di dalam kaum pelukis. Ya, seperti batuan atau di pengusakan, uh, kemasan juga jelas. Uh, selalu itu kalau ada kaumnya, itu yang mereka belajar. Um, ya, jadi saya kira latar belakangnya sangat penting. Ya. 
Murni itu jadi jembatan, bridge, karena dia juga bukan dari kaum seni. Ya, dia tidak lahir di kelompok seni, itu orang petani. Um, ya, begitu mungkin. Oh iya, kalau Bu Mari melihat perkembangan uh, seniman Bali yang kan banyak yang di Jogja kemudian mem ah. membuat sangat kewatan Indonesia atau uh, banyak seniman yang masih mahasiswa gitu pamerkan ah. uh, di pamerkan mahasiswa yang kadang uh, mahasiswa-mahasiswa Bali gitu uh, ada salah satu artikel juga di IFA ketika mereka datang ke sini dan diskusi gitu teman mahasiswa ini di Bali mereka cerita bahwa mereka ingin kembali ke figur-figur khas Bali malah ketika mereka ada di Jogja gitu dan ketika yeah, cerita yeah. bahwa ketika di Bali mungkin karena sudah terlalu dekat jadi tidak merasa ingin yeah, yeah. menampilkan itu dalam karya seni rupanya tapi ketika di luar di Jogja malah itu muncul ya yeah, yeah. bagaimana Bu Mary melihat apa ya mungkin ada jarak. Ah, ya, 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 saya kira ini ini sangat-sangat penting, sangat menarik pertanyaannya karena uh, ya betul mereka tidak mau perlu identitasnya, hmm. ya, tidak akarnya. Hmm. Uh, jadi, hmm, tapi bagaimana caranya itu saya tidak tahu. Tetapi saya bisa memberi contoh, kita di waktu ada Seniwati Galeri, kita juga punya yang namanya Seniwati Sanggar Muda. Karena saya pikir apabila orang tua semuanya menolak eksistensi pelukis wanita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa berubah pikirannya dengan mencari yang anak-anak perempuan yang pintar melukis. Jadi kita mulai ada uh, uh, lomba, setiap Natal ada lomba di mana sekitar 16 anak dari TK, SD, SMP uh, yang menang dapat belajar gratis satu tahun. Ya, kita, saya cari, cari duit dari, dari teman-teman masing-masing mereka sponsor satu anak perempuan. Setiap Natal kita kirim laporan dari guru, gurunya dua-duanya pelukis wanita Bali. Kita kirim lapor kepada sponsor dengan satu lukisan untuk sponsor. Itu jalan dengan baik sekali selama kira-kira ya 20 tahun. Dan pada awalnya kita harus pikir apa yang kita mau mengajar kepada anak-anak ini. Ya, bukan saya, saya bukan guru seni, saya tidak tahu. Tetapi kita omong dengan guru-gurunya yang seperti saya bilang mereka pelukis tradisional Bali yang perempuan. Dan mereka semuanya setuju dan semua kaumnya setuju mengajar style Bali. Ya, jadi tidak ada freedom of expression dalam arti abstrak warna-warna itu seperti anak-anak barat mungkin ya, pakai finger painting atau apa. mereka tidak mau ya, mereka belajar dari awal oh ya ini bentuk you know, down bentuk manusia bentuk gunung dengan disafat bahwa ini akarnya, akar Bali. Mereka boleh nanti menjadi pelukis bagaimana maunya, bebas sekali. Tapi akarnya selalu Bali. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk menanam sesuatu yang penting dari kebudayaan tanpa memberi batasan nanti. Ya, itu saya kira selalu ada, ada tension tradisi dengan apalagi dalam dalam Bali karena sudah sudah agak agak 
uh, I got fixed. This one now. Not down. Tapi kemudian gimana? Bagaimana ketika siniman itu pamerkan di luar negeri, misalkan entah di tempat uh, atau di uh. katalog siniman itu ya di, ya di Hong Kong gitu tuh. Yap, yap. Sejauh apa sih masih dibawa yang tadi akhirnya apa? Ya. Ada penyesuaian yang... gitu. Saya kira yang penting kalau kita waktu kita pameran di luar negeri seperti di Hong Kong, di Australia uh, harus ada penjelasan untuk untuk orang. Jadi saya kira sangat penting waktu itu atau saya atau pelukisnya kita ikut tur dengan dengan tamu yang datang untuk melihat pameran untuk explain apa kepentingan, kenapa bentuknya begini, bagaimana kita bisa tahu misalnya dalam hal lukisan kamasan pernah ada orang datang, dia bilang saya sangat senang lukisan ini di galerinya, mau beli tetapi kalau saya lihat harganya satu setengah juta dan saya lihat di pasar ada untuk 50 rupiah oke, okay, kenapa ini beda dengan ini apa istimewaannya ya supaya mereka mengerti karena uh, betul style Bali beda dengan style saya seluruh di dunia tidak ada yang miripnya jadi ya itu perlu penjelasan juga hmm. ya? misalnya mungkin saya sekarang saya mengerti lukisan kamasan kalau kalender Bali misalnya ya saya mengerti, tapi kalau you lihat, oh, apa itu ya, aneh, ya aneh, tapi ada, ada, ada isinya.